Hi friends, group 2 mains class, we will talk about administration and subject. We will talk about the third topic. What is the topic? Public services of union government and state government. That is the topic of the Manila Arasin. We will talk about this topic. So, we will talk about the syllabus. We will talk about the topic of the public services role of recruitment agencies. பின்னாடி வந்து Public Services Role of Recruitment Agencies in State Government இங்க வந்து Role of State Government முன்னாடி வந்து குடுத்திருக்காங்க இது வந்து கொஞ்சு சின்ன topic தான் அதனால வந்து நம்ம இந்த முன்னாடி உள்ள topic பின்னாடி உள்ள topic இது ரண்டுத்தியும் சேத்து பார்க்கப் பரோம் already இந்த ரண்டு topic வந்து நம்ம cover பணிட்டோம் இந்த topic இந்த recruitment agencies இத பொருத்து வருக்கு நம்ம எப்படி வந்து cover பண்ணப் போரம் பாத்திங்க நாம் இதில வந்து union government and state government ரெண்டுமேதா இருக்கு இதில வந்து maximum 12 marks பொருத்து வருக்கு நம்ம இந்த மறி முக்கியமான commissions நாம் பாக்கப் போரும் UPRC, TNPRC அதுக்கப் பிரும் SSC, RRB இந்த மாறி புல்ல commissions தாம் பாக்கப் போரும் and 15 marks பொருத்து வருக்கும் பாத்திங்க நாம் என்ன topic வந்து மேனா பாக்கப் போரும் நாம் இப்ப வந்து இந்த public service commissionலே வந்து the role of public services general வந்து public service role வந்து எப்படி வந்து இருக்கு அப்பிறா all india service இதப்பதி நாம் தெரிந்துக்கினோம் அதுக்கப் பிறு இதல உள்ள limitations அதாவது இப்ப என்ன current challenges வந்து போயிட்டிருக்கு அதுக்கு என்ன நம் assures வந்து எடுத்துகிட்டிருக்காங்க so இந்த aspect கொஞ்சும் நம்ம வந்து இதல வந்து factual அருக்கத படித்து இதல வந்து கொஞ்ச conceptual நம்ம வந்து படிக்கு வண்டிதிருக்கு அதுக்கப் பிறு இந்த ARC recommendations இதை மறி 6 marksல வந்து கொஞ்சும் வந்து இந்த அதாது தமிலாடி public service commissionல TNUSRB, TRB இந்த மறி சின்ன சின்ன topic இதலாம் 6 marksல வந்து பாக்கப் பரும் so 12 marksல மேனா இந்த ரெண்டு topic வந்து இந்த விடியோல வந்து பாப்போம் இதல வந்து TNPRC என்றுது straight on அமக்கு TNPRC நோம் கேக்கலாம் இல்லை SPSC நோம் கேக்கலாம் state public service commission நோம் கேக்கலாம் எப்படி கேட்டலாம் answer பண்ணா ரெடியாருக்குனோம் So, இந்த மாறி commissions அப்படின் கேட்டலே அதுக்குடன் நாம் ஒரு structure வந்து வச்சிக்கினோம். General அவே நான் சொல்லி இருந்த, இப்படிதான் structure வச்சிக்கியோங்கனு. Maximum introduction, conclusion, இந்த structure வந்து எல்லாதுக்கு காம்மன்னாம். ஒரு commission அப்படினு கேட்கும் ஒது maximum வந்து அதனோடை appointments, அதுக்கப் பிராதனோடை term, இதப்பதி First on the UPRC பாத்தில்லாம் Union Public Service Commission மத்திய அரசு பணியாலர் தேர்வானையம் So இவுங்கள பொருத்து வருக்கு Central Levelல வந்து Recruiting Agency யோங்க வந்து இருக்காங்க மத்திய அரசு பணியாலர் தேர்வானையம் இந்தியவின் உன்றிய அரசிர்க்கான பணினையமனம் செய்யும் நிறுவனம் ஆகும் So இந்த Public Service Commission பத்தி நம்ம Constitutionல எந்த லருந்து எந்த article வருக்கும் குடுத்திருக்கு வாங்கனா article 315 லந்து article 323 வருக்கும் குடுத்திருக்காங்க அண்ட் எந்த part வந்து கவராகனா part 14ல வந்து கவராகது public service commission பத்தி இதில வந்து 315 லந்து 323 வருக்கும் articles இருக்கு இது வந்து கண்டிபா தெரிந்துக்கும்க 315 பொருத்துருக்கும் general வந்து நம்ம Constitutionல Public Service Commission இது வந்து Union Government and State Levelல ரெண்டி அடுத்திலமே இந்த Public Service Commission என்று ஒரு விஷியத்தப்பத்தி Article 315ல வந்து சொல்கிறாங்க And 316ல வந்து பாத்திங்க நாம் இவுங்களுடைய Appointments and Terms and Conditions இதல்லாம் சொல்லிருக்காங்க அதாது அதில் இருக்கிறாம் Members அவுங்களுடைய Appointments Terms இதல்லாமே அதுக்கப்பு 317 Article 318ல வந்து பாத்திங்க நாம் இதிலியும் வந்து Conditions of Service இப்படிதான் இருக்குனோ சாதுக்கான பணி நிபந்தனைகள் இதைப்பதி சொல்கிறாங்க Article 319ல வந்து Prohibition of holding the office by members of commission upon ceasing to be such members ஆனையத்தின் உரிப்பினர்கள் பதவியில் இருப்பது தடை செய்யப்பட்டால் அவர்கள் ஆனையத்தின் அத்தக்கைய உரிப்பினர்களாக இருக்க முடியாது stop பணியாகுனோம் upon ceasing to be such members article 320 படி வந்து பாத்திங்க நாம் அவங்களுடை functions பதி ஜன்றலா சொல்கிறாங்க and 322ல வந்து அவங்களுடை expenses செலவுகள் அது கப்பிரும் 323ல வந்து அவங்களுடை reports செய்தில முக்கியமா 315 வந்து நமக்கு தேவைப்படும் 316 
அதுக்கப்புறம் த்ரீ டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸ் இப்ப யூபிஎஸ்சி இதனுடைய ஆரிஜின் இது வந்து இதனுடைய தோற்றம் வந்து எப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் போர்டு என்றது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி பீரியட்ல வந்து இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த பீரியட்ல வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டும் இந்த லீக் கமிஷன் என்ற ஒரு விஷயத்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து செட்டப் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுபடி தான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் என்றத கிரியேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்ட் மூலமாக இந்த பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வர் கிரியேட் இண்டிபெண்ட்லி ஃபார் போத் தி ஸ்டேட்ஸ் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் சர்வீஸ் ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்ட்லேருந்து இண்டிபெண்ட்டாக ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனியாக பிரித்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் இதனுடைய ஆரிஜின் இப்போ வந்து ப்ரெசண்ட்டாக வந்து யூபிஎஸ்சி என்றது பார்த்திங்கன்னா சேர்மன் அது மட்டும் இல்லாமல் பத்து உறுப்பினர்கள் கொண்டு இருக்காங்க ஸோ இதில் ப்ரெசண்ட்டாக சேர்மன் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி வந்து டாக்டர் மனோஜ் மனோஜ் சோனி ஸோ இவங்களோட எலிஜிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் இவங்களோட டேர்ம் ஆஃப் சர்வீஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா மேக்சிமம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்னாலே பிரசிடெண்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாருன்னா நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நீங்கள் இப்படி கூட எழுதிடலாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதி டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவை பட் நாங்கள் நோட்ஸாக கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்பவும் கட் ஷாட் பண்ணி தர முடியாது ஸோ அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ப்ரெசிடெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து எழுதலாம் அதே மாதிரி இவங்களோட டேர்ம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எது இயர்லியரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்க வந்து பதவியில் வந்து இருப்பாங்க ஸோ சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த ஏஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் ஜென்ரலாகவே வந்து த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கமிஷன் ஆர் த சிவில் சர்வன்ஸ் வித் அட்லீஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எய்தர் இன் ஸோ இதில் வர மெம்பர்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆகவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருந்திருக்கணும் இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து இந்த செக்ரட்டரியேட் அதுக்கப்புறம் பைய செக்ரட்டரி வித் அடிஷ்னல் டூ செக்ரட்டரியேட்ஸ் வந்து இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி இருக்குது டெப்யூட்டி செக்ரட்டரி அப்புறம் அதர் அசிஸ்டன்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த யூபிஎஸ் என்ற செக்ரட்டரியேட் அடிஷ்னல் செக்ரட்டரியேட் ஜாயிண்ட் டெப்யூட்டி அண்ட் அதர் அசிஸ்டன்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் இதெல்லாம் ஜென்ரலாக இதனுடைய ஒரு கம்போசிஷன் சொல்லும்போது நம்ம வந்து சொல்லணும் நெக்ஸ்ட்டு இன்கேஸ் நம்ம இங்கே வந்து நீங்கள் இதை மட்டுமே ஒரு டுவெல் மார்க்காக கேட்டாங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இவ்வளோ டீப்பாக தெரிஞ்சுக்க எழுத தேவையில்லை பட் படிக்கும் போது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க சப்போஸ் வந்து இவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் அண்டு அதாவது குவாலிஃபிகேஷன் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு ஒரு சிக்ஸ் மார்க்கில் கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு மூணு நாலு பாயிண்டாக தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதனால தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்கிறது ஒரு டுவெல் மார்க்காக டோட்டலாக கேட்டாங்கன்னா இதில் தான் ஒரு ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட்டை ரொம்ப கட் ஷாட் பண்ணி எழுதுங்க ஸோ இதில் உள்ள ரிமூவல் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனோட ரிசனேஷன் வந்து மேக்சிமம் ப்ரெசிடெண்ட்டாக தான் வந்து சப்மிட் பண்ணுறாங்க இதே ரிமூவல் அப்படின்னு வரும்போது இதுவும் வந்து ப்ரெசிடெண்ட் தான் வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க எதனாலும் பார்த்திங்கன்னா மிஸ்பிஹேவியர் இந்த ஒரு கண்டிஷன் மூலமாக ரிமூவ் பண்ணலாம் இல்லை ஏதாவது பேங்க் ரப்ஸு இந்த மாதிரி அதாவது எந்த ஒரு உறுப்பினரும் திவாலானதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டால் ஸோ அந்த ஒரு கண்டிஷனில் அவங்க வந்து இதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் இந்த தவறு செய்யலை அப்படின்னு டிஃபெண்ட் பண்ணுற உரிமையும் இருக்குது ஸோ எந்த ஆர்டிக்கல் படி ரிமூவ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஒன் செவன் இதை வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்துருப்போம் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஒன் செவன் படி ரிமூவல் அண்ட் சஸ்பென்ஷன் வந்து பண்ணலான்னு நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வந்து நம்மளுடைய ஜுடிஷரி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஸோ இவங்க கூடையும் சில நேரத்தில் வந்து சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி சுயமாக சிந்திக்கிற சுதந்திரமும் இவங்கள்ட்ட இருக்கு இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற எக்ஸாம்ஸ் தான் இதில் கொடுத்துருக்கோம் ஜென்ரலாக ஒரு டுவெல் மார்க் கேட்டாங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஃபோர் எக்ஸாம்ஸ் கிட்ட மெயின் எக்ஸாம் வந்து சொல்லுங்கள் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் மார்க்கில் வந்து எக்ஸாம்ஸ் யூபிஎஸ் என்னென்
அப்புறம் மெடிக்கல் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அப்புறம் ஆம்டு போலீஸ் சர்வீஸ் ஜியோ சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஜியோ ஜியாலஜிஸ்ட் சர்வீசஸ் மத்திய ஆயுத காவல் படை தேர்வு ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ பணி தேர்வு கடற்படை கழகம் தேர்வு தேசிய பாதுகாப்பு கழகம் தேர்வு ஸோ இதெல்லாமே இவங்க தான் நடத்துகிறாங்க யூபிஎஸ்சி தான் நடத்துகிறாங்க ஸோ யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வந்து ஜஸ்ட்டு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு கமிஷன் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தா தான் த்ரீ ஒன் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இவங்க வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன்குள்ளே இவங்க வந்து ஆக்ட் பண்ணணுன்றது இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தா இவங்களுடைய மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஆர்டிக்கல் த்ரீ டுவெண்ட்டியில் இவங்களுடைய இந்த செயல்பாடுகள் பற்றி சொல்லுவாங்க பார்த்துடணும் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கமிஷன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பாயிண்ட்டை ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேரியஸ் எக்ஸாம் வந்து அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு யூனியன் லெவலில் இருக்கிற வேரியஸ் எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெக்ரூட்மெண்ட் மூலம் இன்டர்வியூஸ் கண்டக்ட் பண்ணி பணி நியமனம் செய்கிறாங்க ஸோ இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் கீவேர்ட் வெரி கண்டக்ட் எக்ஸாமினேஷன் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் த்ரூ இன்டர்வியூஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ரொமோஷன் தரது ஒவ்வொரு ஆஃபீஸர்ஸ்க்கும் ப்ரொமோஷன் தரது இதெல்லாம் நார்மலாக ஒரு ஒரு கமிஷனால் பண்ணக்கூடியது அதுக்கப்புறம் இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ரூல்ஸில் வந்து ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் இவங்க தான் வந்து பண்ணுறாங்க ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வர்றது இதெல்லாமே இப்போ கூட நம்ம டிஎன்பிஆர்சியில் வந்து கொஞ்சம் ஆன்லைனில் கொண்டு போகிறோம் அந்த மாதிரி தான் சொல்லி பேச்சு போய்ட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன 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 சேஞ்சஸ் தான் இவங்களே முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சிவில் சர்வீசஸில் ஏதாவது ஒழுங்குமுறை வழக்குகள் அதாவது டிசிப்ளினரி கேசஸ் இதெல்லாம் இவங்க தான் வந்து கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் வந்து எந்த யூபிஎஸ் ரிலேட்டடாக எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தாலும் அதை வந்து கேன் டைரக்ட்லி ரெக்கமெண்ட் த கவர்மெண்ட் பை த ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மூலமாக யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க யூபிஎஸ்சி தொடர்பான எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் அவர்கள் நேரடியாக இந்திய குடியரசுத் தலைவரால் அரசுக்கு பரிந்துரைக்கலாம் ஸோ யூபிஎஸ்சி வந்து ப்ரெசிடெண்ட்டை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி தட் இஸ் சொல்லி அதை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறாங்க ஸோ இதுதான் ஆர்டர் இதை வந்து ஜென்ரலாக இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸு ஸோ யூபிஎஸ்சி அதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு பாடி இவங்க தான் எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாருமே யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் சொல்கிறதுனால இது வந்து ஒரு எக்ஸாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு கமிஷன் அதை வந்து நம்ம ஆழமாக பதிவு வச்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி பிகாஸ் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இதுக்கான ஆர்டிக்கல் இதுக்கான பார்ட்டி எல்லாமே இருக்குது ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டக்ட் வேரியஸ் எக்ஸாம் எஃபி எஃபெக்டிவ்லி இன் த கண்ட்ரி ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கமிஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக பின்னாடி நம்ம ஏதாவது கோர்ட் தெரிஞ்சால் கூட அதையும் நம்ம கன்க்ளூஷனில் எடுத்து வந்து ஆட் பண்ணி சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் மேக்ஸிமம் ஒரு கமிஷன் எடுத்தால் அதனால் என்ன என்ன ஆர்டிக்கல்குள்ளே வருது என்ன பார்த்து அதுக்கப்புறம் அதனுடைய அப்பாயின்மெண்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷன் இதை வந்து தெளிவாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து ரிமூவல் இதை பற்றி தான் பார்த்தோம் ஸோ அதுவும் ஜஸ்ட்டு வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ யூபிஎஸ்சி எடுத்தால் அவங்க என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்றதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி சொல்லணும் ஸோ எல்லா டாப்பிக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹெட்டிங்ஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க அந்தந்த டாப்பிக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து அந்தந்த டாப்பிக்கு என்னென்ன அதையும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சியோட ஃபங்க்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா எஸ்பிஎஸ்சியோட ஃபங்க்ஷன் ஒன்று எஸ்பிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டா எல்லா ஸ்டேட்டையும் கலந்து வந்துடும் ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா காமனாக எல்லாருக்குமே இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி சொன்னால் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸோ எப்படி கேட்டாலும் இந்த ஆன்சரையே பண்ணுங்கள் சப்போஸ் தமிழ்நாடு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை எஸ்பிஎஸ்சி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படின்னே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்ன கேட்டாலும் இதுதான் ஆன்சர் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸோ இவங்களும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்டானமஸ் பாடி நம்ம யூபிஎஸ்சியில் என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோமோ அதே தான் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஒன் ஆஃப் ஃபைவ் கான்ஸ்டியூஷன் படி இ
அதையும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம யூபிஎஸ்சியில் வந்து செகண்ட் ஸ்டைடாக அதனுடைய ஆர்டிகல்ஸ் தான் பார்த்தோம் ஸோ அதே இங்கேயும் வந்து நீங்கள் எல்லா ஆர்டிகல்ஸும் மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல பட் கிளாஸ் எடுக்கும்போது நாங்கள் வந்து அதை சொல்லி தான் ஆகணும் நீங்கள் வந்து முக்கியமான ஆர்டிகல் மட்டும் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் லாஸ்ட்டாக நான் முக்கியமான ஆர்டிகல் சொன்னலை அதை வந்து நீங்கள் ஆர்டிக்கலாக அப்படியே கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு போட்டு ஆர்டிக்கலாக மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை ஃபங்க்ஷன் சொல்லும்போது ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ரிமூவல் சொல்லும்போது ஆர்டிகல் த்ரீ ஒன் செவன் அந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அது உங்களை பொறுத்து தான் இப்போ டிஎன்பிஓசியோட மிஷன் இது வந்து நம்ம டிஎன்பிஓசி வெப்சைட்டில் தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீ ஃபேர் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணுறது தான் அதாவது இலவச நேர்மையான மற்றும் வெளிப்படையான பணி நியமன செயல்முறையை உறுதி செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நமக்கு தெரியும் ட்வெண்ட்டி 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 ஒனில் தான் எக்ஸாம்ஸே இல்லைன்னு ஸோ அது வந்து கொரோனா பீரியட்னால அதர்வைஸ் முன்னாடி இருந்ததோட இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்காங்க ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணுறது இவங்களுடைய வேலை அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பப்ளிக் சர்வீஸை பற்றி க சூட்டபுளாக வந்து அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பப்ளிக் சர்வெண்ட்டோடைய சேஃப் கார்ட் அரசு ஊழியர்களின் நலன் மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை பாதுகாக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இவங்களுடைய மிஷனில் வருது இதெல்லாம் கீ டம் தான் அப்படியே படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது ஓகே ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் அப்டேட் பண்ணுறாங்க பப்ளிக் சர்வெண்ட் அதை வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இவங்களுடைய காம்போசிஷன் அங்கே வந்து டி இது பார்த்தோம் யூபிஎஸ்சி சேர்மன் அண்ட் டென் மெம்பர்ஸ்னு இதில் வந்து சேர்மன் அண்ட் ஃபோர்டீன் மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஸோ இவங்களுடைய சர்வீஸ் கமிஷ் சர்வீஸ் கண்டிஷன் மெம்பர்ஸ் ஸ்டாஃப் இதை பற்றி தான் வந்து தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ரெகுலேஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு எஸ்பிஎஸ்சி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் விட்டுருங்க இங்கே தமிழ்நாடுன்னு சொல்கிறதுனால தமிழ்நாடு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ப்ரெசன்ட் சேர்மன் ஆஃப் டிஎன்பிஆர்சி வந்து மிஸ்டர் கே பாலச்சந்திரன் எக்ஸாம் அப்போ மேபி சேஞ்ச் ஆகியிருக்கலாம் அதையும் அப்போ ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் டேர்ம்ஸ் ஸோ சென்ட்ரல் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா சேர்மன் மெம்பர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் வந்து ப்ரெசிடெண்ட் இங்கே ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா கவர்னர் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு அங்கே வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இங்கே வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி டூ இயர்ஸ் ஸோ எது வந்து முன்னாடி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க பதவி காலத்தில் இருக்காங்க ரீ அப்பாயின்மெண்ட் எனி பர்சன் ஹூ ஹஸ் ஒன்ஸ் ஹெல்டு த ஆஃபீஸ் ஹஸ் எ மெம்பர் ஆஃப் அதாவது இதில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து மறுபடியும் வந்து அவங்களுடைய பதவிகளும் சப்போஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வயசு ஆகுது ஸோ ஆறு வருஷம் அவங்க வந்து இருந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியாது இன்எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தகுதியற்றவர் ரிசைனேஷன் ரிசைனேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கவர்னர்கிட்ட தான் சப்மிட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இவங்களோட ரிமூவல் சஸ்பென்ஷன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஆனால் ரிமூவ் பண்ணுறது ப்ரெசிடெண்ட்டோட ஆர்டர் படி தான் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இவங்க வந்து சப்போஸ் ரிசைன் பண்ணுறதுனா கூட அவங்க கவர்னர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணலாம் பட் இவங்களை ரிமூவ் பண்ணுற உரிமை வந்து ப்ரெசிடெண்ட்டோடைய ஆர்டர் படி தான் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இவங்களுடைய ரிமூவ் பண்ணுற இந்த இது எல்லாமே மேக்சிமம் ஒரு யூபிஎஸ்சி லெவலில் தான் வந்து இருக்குது ஸோ இவங்களாம் வந்து இவங்களோட ரிமூவல் பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் இவங்களுடைய வேலை அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி யூபிஎஸ்சியில் பார்த்தே தான் எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் த்ரூ இன்டர்வியூஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ரொமோஷன் அதுக்கப்புறம் ரூல்ஸை ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணுறது டிசிப்ளினரி கேஸஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் வேறு வேறு விஷயம் படிச்சுட்டே இருக்கலான்னு ஸ்டார்டிங்கில் படிக்கும் போது தெரியாது ஒரு க ஒரு கட்டாக ஒரு இருக்கும் அதனால சில விஷயம் அதாவது அந்தந்த விஷயத்துக்கு தனியாக படிக்க வேண்டியது இருந்தால் படிச்சுங்க அப்படி கொஞ்சம் ஈஸியாக ஒரு விஷயம் இருந்தாங்கன்னா ஒரே விஷயம் மற்ற விஷயம் வர மாதிரி இருந்தால் அங்கே வந்து அது ஈஸியாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் பக்காவே படிச்சுட்டு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை இவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் கவர்னர்கிட்ட தான் ஃபைனலாக வந்து ச
வந்து டிஎன்பி ஆசோட விஷன் வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு வேற ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் இருந்தா அது வந்து நம்ம கன்ஃபியூஷன் வந்து பிரசன்ட் பண்ணலாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் கன்ஃபியூஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா கரெக்ஷன் பண்ணவும் ஸ்ட்ரைட்டா பண்ணி போற ஏரியா இதுதான் சோ டிஎன்பி ஆசோ விஷன் இது ஒரு வெப்சைட்ல தான் இருக்கு சோ டிஎன்பி ஆசோ கன்ஃபியூஷன்டா கிரியேட்டிங் நர்ச்சரிங் ஏ பப்ளிக் சர்வீஸ் இது சிங்கிள் பண்ண இன்ஃபார்மேஷன் எஃபிஷியன்ட் அசெஸ்மென்ட் அண்ட் டீம் கேப்பபிள் அண்ட் எனக்கு மீட் அ நியூ சவாலஸ் வார்த்தைகள் தான் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இண்டிபெண்ட் இம்பார்ஷியல் எத்திக்கல் எஃபெக்டிவ் அதாவது சுதந்திரமான பாரபட்சமற்ற முறைகள் கொண்ட பயனுள்ள மற்றும் திறமையான எப்படியும் செயல்படணும் என்றதான் இவங்களுடைய விஷயம் அதே மாதிரி இப்ப கரண்டா குரோயிங் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஏத்த மாதிரி இவங்க வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா ஆக்ட் பண்றது இதெல்லாம் இவங்களுடைய கடமை ஸோ இதான் இவங்களுடைய விஷனா கொண்டு இவங்க வந்து செயல் புரிகிறாங்க இதான் ஓவரால் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பி ஆசி பத்தி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க்ல இன்னும் இந்த டாபிக் ரிலேட்டடா நிறைய விஷயம் பார்ப்போம் இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன டாபிக் தான் அதனால ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணியும் கொடுத்தாச்சு மெட்டீரியல்ல இன்னும் கலெக்ஷன் கமிஷன் ஆர்ஆர்பி இதை பத்தியும் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம்